ఒక టీవీ ప్రోగ్రాంలో మేము చూసిన ఈ మూన్ బిస్కెట్స్ చేస్తే చాలా బాగా వచ్చాయి నేను అదే రెసిపీని ఇక్కడ నేను పోస్ట్ చేస్తున్నాను ఒకవేళ ఎవరికైనా నచ్చితే ట్రై చేయండి అంటే హ్యాండ్ మిక్సర్ కావాలి కదా ఇప్పుడు మనం ఈ బిస్కెట్స్ కేక్ చేసుకోవడానికి హ్యాండ్ మిక్సర్ యూజ్ చేస్తారు హ్యాండ్ మిక్సర్ లేకుండా చేసిన బిస్కెట్స్ అనమాట ఇవి వంద గ్రాముల బటర్ తీసుకుని దాన్ని ఇలా చేత్తో అర చేత్తో బాగా అనమాట యాక్చువల్లీ అర చేత్తో రుద్దాలి నేను వేళ్ళతో చూపిస్తున్నాను కానీ అర చేత్తో బాగా రుద్దాలి అనమాట రుద్ది సాఫ్ట్గా కొంచెం లైట్ కలర్ అయిన తర్వాత అప్పుడు దాంట్లో సేమ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్ ఎంత బటర్ తీసుకుంటామో అంత షుగర్ వంద గ్రాముల షుగర్ని పౌడర్ చేసేసాను పౌడర్ చేసేసి కొంచెం కొంచెంగా వేసుకుంటూ ఇంకా దాన్ని ఒక నాకైతే పదిహేను నిమిషాలు పట్టిందండి కరెక్ట్ టెక్స్చర్ రావటానికి పదిహేను నిమిషాల పాటు కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ ఇంకా బాగా రుద్దాలన్నమాట అర చేత్తో బాగా రుద్దుతూ ఉండాలి అలా కాసేపు అయ్యేసరికి ఈ బటరు మనం వేసిన పౌడర్ షుగర్ కలిసి మంచి బటర్ క్రీమ్ లాగా తయారైపోతుంది మా చిన్నప్పుడైతే దీంతోనే కేకుల మీద క్రీమ్ పెట్టేవాళ్ళు దీంట్లో ట్వంటీ గ్రామ్స్ మిల్క్ పౌడర్ ఇంకా ట్వంటీ గ్రామ్స్ కార్న్ ఫ్లోర్ ఇవి రెండు వేసి బాగా మళ్ళీ కలుపుకోవాలి ఈ బటర్ క్రీమ్లో పాల పౌడరు కార్న్ ఫ్లోర్ రెండు బాగా కలిసేదాకా కలుపుకున్న తర్వాత నూట ఇరవై గ్రాముల మైదా పిండిలో ఐదు గ్రాములు అంటే ఒక టీ స్పూన్ వరకు కూడా బేకింగ్ పౌడర్ మాత్రమే వేసి జల్లింగ్ చేసుకొని ఆ పిండిని కొద్ది కొద్దిగా కలుపుతూ నేను ఉండలాగా చేసుకుంటున్నాను ఒక బాల్ లాగా మనం పిండి కలుపుతాం కదా సాఫ్ట్గా అయితే ఉండదు మనం చపాతీ పిండిలా అయితే ఉండదు కొంచెం ఇలా నొక్కితే పగిలిపోయేటట్టుగానే ఉంటుంది ఆ బాల్ సో అలా కలుపుకోవాలి ఇందులో బేకింగ్ సోడా అయితే వాడట్లేదు ఉంది బేకింగ్ పౌడర్ మాత్రమే వేసాము సో అలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత నేనైతే ఇలా ప్లేట్ కూడా దాంతోనే క్లీన్ చేస్తున్నాను సో మొత్తం వేస్ట్ అవ్వకుండా మొత్తం కలిపేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఒక పది నిమిషాల పాటు చల్లగా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే మనం చేసేటప్పుడు ఆ బటర్ అనేది కొంచెం ఎయిర్ బబుల్స్ రావటం వల్ల బిస్కెట్స్ సాఫ్ట్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు దీన్ని చపాతీలాగా అరేంజ్ మందం ఉండేటట్టుగా ఒత్తుకుంటే బిస్కెట్స్ బాగా వస్తాయి నెమ్మదిగా ఎక్కువసేపే పడుతుంది ఎందుకంటే పగిలిపోతుంది కాబట్టి దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఒక నైఫ్ తీసుకొని చుట్టూ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ మనం అరేంజ్ మందంతో తీసుకొని అంచులు షార్ప్గా ఉండే గ్లాసు నేను పెద్ద గ్లాస్ తీసుకున్నాను నా దగ్గర ఇదే ఉంది కాబట్టి చిన్న గ్లాస్తో అయితే ఇంకా బాగా వస్తాయి ఎందుకంటే పెద్ద గ్లాస్తో తీసుకున్నప్పుడు అంచులు బాగా సన్నగా అయిపోతున్నాయి అవి త్వరగా మాడిపోతున్నాయి చేసేటప్పుడు అలా కాకుండా చిన్న గ్లాస్ అయితే మీకు అంచులు అంత సన్నగా రాకుండా బాగా వస్తాయి మేము కొన్ని గ్లాస్తో మూన్ లాగా కొన్ని స్టార్ మౌళ్ళు ఉంది కాబట్టి దాంతో స్టార్స్ లాగా కట్ చేసి పెడుతున్నాము చేత్తో మాత్రం దీన్ని తీయొద్దు పగిలిపోతుంది ఇలా మనకి అట్ల కర్ర ఉంటే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది అది లేదు కాబట్టి నేను చిన్న నైఫ్తో తీస్తున్నాను సో ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత పెట్టేసుకుంటాము దీనిలో రెం చుట్టూ మిగిలిపోతుంది కదా దాని అంతా కూడా రెండో రౌండ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ రౌండ్ చేసినప్పుడు ఎంత మందం తీసుకున్నామో అంత మందంకే రుద్దుకొని పెట్టుకోవాలి దగ్గర దగ్గర పెట్టేస్తే అది బేకింగ్ పెట్టినప్పుడు కొంచెం ఇలా పొంగి ఉబ్బుతుంది అప్పుడు అతుకుపోతున్నాయి ఒకదానికి ఒకటి కాబట్టి దూరంగా పెట్టుకోండి నూట అరవై డిగ్రీల దగ్గర నేను పదిహేను నిమిషాలు పెట్టాను రెండు ఒకే ర్యాక్లో పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి నేను ఏంటంటే ఒకటి రెండు ర్యాక్స్లో పెట్టాను కాబట్టి పైనవి కొంచెం లైట్ కలరు కింద పెట్టింది కొంచెం డార్క్ కలర్ అయ్యాయి బట్ బిస్కెట్స్ అయితే మాత్రం చాలా బాగున్నాయి ఎవరైనా ట్రై చేస్తే ఎలా వచ్చాయో కమెంట్ చేసి చెప్పండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మర్చిపోకండి